बिस्मिल्लाम हेलो असल स्टूडेंट्स कैसे हो आप मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे थे टेंथ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर इलेवन साउंड लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो क्लियर किया था वो था स्पीड ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉइस पोल्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं कि वट इज पोल्यूशन आलूदगी क्या है तो आपके जेन में सबसे पहला जो आंसर आएगा वो है एयर पोल्यूशन हवा की आलूदगी और दूसरे नंबर पे आप लोग मुझे बताओगे कूड़ा करकट या वेस्टेज ऑफ मटेरियल और तीसरे नंबर पे आपके पास आता है ऑयल आलूदगी जो कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला ऑयल जो कि समुन्दर दरियाओं में जाता है और ये भी एक आलूदगी की ही किस्म है लेकिन इन सब के साथ साथ एक और किस्म भी आलूदगी की है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं और वो है साउंड पोल्यूशन आवाज की आलूदगी गाड़ियों का शोर मशीन का शोर गाड़ियों के हारन का शोर ये सारे किस्म के जो आवाज है इसको हम साउंड पोल्यूशन में शामिल करते हैं अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड आपका दो टाइप का होता है पहले नंबर पे आता है ऐसा साउंड जिसको सुन के खुशगवार लगे जो आपके कानों में तकलीफ ना दे और ऐसे साउंड को हम प्लेजन साउंड कहते हैं और इसमें हर तरह का इंस्ट्रूमेंट शामिल होता है दूसरे नंबर पे आता है आपके पास नॉइस पोल्यूशन जो कि आपके कानों को तकलीफ दे ऐसी आवाजों को हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं बहुत सी तरक्की याफ्ता कंट्रीज में या बड़े बड़े शहरों में नॉइस पोल्यूशन एक सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है इस नॉइस की वजह से बहुत से नेगेटिव अफेक्ट भी इंसानी जिंदगी में असरअंदाज करते हैं जैसा कि नॉइस हैज नेगेटिव अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इट कॉज कंडीशन सच एस हियरिंग लॉस और अगर आप बहुत ज्यादा आवाज सुनते हो तो आपको सुनना कम हो जाता है आप अच्छी तरह से आवाजों को सुन नहीं सकते स्लीपिंग डिस्टर्बेंस गुस्सा टेंशन और हाई स्ट्रेस लेवल जैसी बीमारियों की ये वजह बनती है और बहुत सी कंट्रीज इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उन्होंने कुछ सेफ्टी मैयरमेंट किए हैं और वो जो सेफ्टी मैयरमेंट है वो भी दो तरह के होते हैं अ सेफ्टी लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड ऑन टू फैक्टर कौन कौन से नंबर वन द लेवल वॉल्यूम ऑफ द नॉइस कि आपने वॉल्यूम कितना उस नॉइस का रखना है और वो शोर आपकी डेली लाइफ पे असरअंदाज ना हो नंबर टू पीरियड ऑफ एक्सप्लोयर टू द नॉइस कि आप कितनी देर तक आवाज को सुन सकते हैं उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर रहते रहते उस आवाज को सुनेंगे तो आपको कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं हो सकता और बहुत सी कंट्रीज में जो साउंड का लेवल है वो 85 फाइव टू नाइनटी डेसीबल ओवर एन एट और वर्क डे मतलब ये है कि एट आर वर्किंग डे में मतलब अगर आप आठ घंटे काम करते हो और जो नॉइस आप सुन सकते हो 85 टू 90 डेसिबल होने चाहिए अगर इससे ज्यादा की नॉइस आप सुनोगे आपकी फिजिकल हेल्थ भी डैमेज हो सकती है तो ये था आपके पास नॉइस पोल्यूशन नेक्स्ट आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक्स अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि वट इज एक्वेस्टिक कि एक्वेस्टिक क्या चीज है अगर मैं इसका मीनिंग देखूं तो सेंस ऑफ हेयरिंग कि किसी भी आवाज के को सेंस करने को हम इक्वेस्टिक कहते हैं अगर मैं फिजिक्स में इस टर्म को एक्सप्लेन करने जाऊं तो फिजिक्स कहती है कि ऐसी तमाम आवाजों को ऑब्जॉर्व करना जो कि नॉइस की वजह बन रही होती है उसको हम एक्वेस्टिक कहते हैं अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं, द टेक्निक और मेथड यूज टू ऑब्जॉर्व अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन ऐसी तमाम आवाजें जो कि अनडिजायरेबल हो उसको ऑब्जॉर्व करने के मेथड को हम इक्वेस्टिक कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर परमानेंट इफ द सरफेस इज रिजिड और एंड स्मूथ रिफ्लेक्शन उस जगह पे बहुत ज्यादा होगी जहां पे सरफेस आपकी रिजिड और स्मूथ होगी और लेस होगी इफ द सरफेस इज सॉफ्ट और इनरेगुलर और वहां पे कम होगी जहां पे सरफेस आपकी सॉफ्ट 
और इन रेगुलर होगी सॉफ्ट मसलन रबर या फोम इस चीज को हम सॉफ्ट मटेरियल कह रहे होते हैं और इन रेगुलर जो कि स्मूथ सरफेस ना हो वहां पे आपकी साउंड की जो रिफ्लेक्शन है बहुत कम होगी जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा था कि पोरस सरफेस अब पोरस सरफेस होती कौन सी है सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एस क्लॉथ एंड कार्पेट अब्सोर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एंड दस क्वाइट इको एंड सॉफ्टनिंग नॉइज मतलब सॉफ्ट पोरस मटीरियल जो हम यूज कर सकते हैं आवाज को शोर को कम करने के लिए वो क्लोथ क्लोथ से मरा दिया है कि जो आप पर्दे डालते हो बड़े बड़े उसको हम क्लोथ कह रहे हैं एंड कार्पेट जो क्लीन ये आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और इको को कम करते हैं यही वजह है कि जब आपके पास एक रूम खाली होगा वहां पे आपको इको सुनाई देती है लेकिन जैसे ही आप सामान बेड सोफा अलमारी या ऐसी तमाम चीजों से उस कमरे को भर देते हो तो फिर आपकी आवाज नहीं गूंजती क्योंकि ये बाकी जितने भी मटेरियल्स होते हैं ये सारे के सारे आपकी आवाज को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और इको नहीं होने देते या रिफ्लेक्शन नहीं होने देते दस बाई यूजिंग सच मटीरियल इन नॉइसी प्लेस वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन और ऐसे मटीरियल्स को हम यूज करके नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं अगर आप एक क्लास रूम की बात करो या एक थिएटर की बात करो तो वहां पे अगर आपने सरफेस ऐसी डिजाइन की गई है जो कि तमाम की तमाम आवाजों को या साउंड एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वहां पे जितनी भी ऑडियंस बैठी होती है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपकी आवाज सही सुनाई नहीं देती क्योंकि वहां पे आपने मटेरियल ऐसे यूज किए हैं जो कि सारी की सारी आवाज को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं या दूसरी तरफ अगर आपने ऐसा मटेरियल वहां पे यूज कर दिया है जो कि आपकी आवाज को रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा करवा रहा है वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से भी इको प्रोड्यूस होगी और सुनने वालों को आपकी आवाज तो आएगी लेकिन साफ साउंड सुनाई नहीं देगा क्योंकि एक आवाज बार बार रिपीट हो रही होगी और इसके लिए फिर उन बिटवीन कोई रास्ता इख्तियार किया जाता है सरफेस इस तरह से डिजाइन की जाती है वो सरफेस आपकी दीवारें और छत भी हो सकती हैं। सरफेस एक पूरा कमरे में जो जो मटेरियल्स आते हैं वो सारी चीजें उस सरफेस में शामिल हो सकती हैं। सरफेस इस तरह से डिजाइन की जाती है ना तो वो ज्यादा आवाज को ऑब्जॉर्व कर रही होती है और ना ही आवाजों को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही होती है इन बिटवीन इन दोनों के दरमियानी कुछ मटेरियल्स हम यूज करते हैं जिसकी वजह से जो ऑडियंस बैठी होती है या जो स्टूडेंट बैठे होते हैं उनको आपकी आवाज साफ और सही सुनाई दे सके तो इसके लिए जो सेफ्टी मयरमेंट हम यूज करते हैं इट इज ऑफ्टन एडवांटेज टू प्लेस रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट साउंड टू द ऑडियंस और इस मकसद के लिए स्टेज के बैग पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज की जाती है ताकि आपकी जो आवाज रिफ्लेक्ट हो के वो ऑडियंस तक साफ और सही तरह से जा सके आपने अक्सर बड़े बड़े हॉल्स में जहां पे सेमिनार मुनद किए जाते हैं या शो होते हैं और उनके रूफ को आपने कर्व देखा होगा उनको कर्व बनाने का मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी आवाज वहां से रिफ्लेक्ट हो के ऑडियंस तक जा सके तो इस मकसद के लिए वो जो छत होती है उसको कर्व बनाया जाता है सीलिंग को कर्व किया जाता है ताकि आपकी आवाज ऑडियंस तक अच्छी तरह से पहुंच सके तो ये थी आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक्स अगर किसी बच्चे को इन टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज